Zonja dhe zotrimi mbrëma mjës erdhët në edicionin e lajmeve të orës 19.30 të në televizionin klan, pa u mërko do të fillojmë të flasim për partin socialiste, kështu deputetet socialiste të njërë si pjestar të levizjes për mendimin dryshe, brënda kësa i partije kanë rikonfirmuar se do të kthen me njëherë në parlament. Ma dhe një nga kritikët e njërë të kësa i partije lidhur me qëndrimet e parti socialiste Ben Blushi ka deklaruar sa i nuk do të djegë mandatin të cilin ja kanë dhërnë në qytetarët dhe ka vënë si kufi për këthimin e ti në parlament javën e parë të mojtë marësë. Deputetet e lëvizjes për mendimin dryshe në partijin socialiste deklaruan pas mbyllje së punimeve të asambles komtare, se nuk do të djegin mandatin e tyre, si që kërkohet nga kuretari Rama. Ben Blushi, cili në kryet të punimeve të asambles, i cilësoj të pa justifikuar a rësyet që e mbajton për mëse 4 muaj, grupin socialisti është dyrve të kuvendit, deklaroj se javën e parë të marsit do të jetë në parlament. Deklarova se panëvarësisht nga vendimi që mund të marë i grupi parlamentarë, që nuk ka marësuet e parë gjykoj, unë do jenë parlament javën e parë të marsit. Unë i bëj apel misisht gjithë deputetve partijës socialiste e bëra dhe sot në asamble, që të rishikojnë me vullnet lirë vendimin e tyre për të shkuar në parlament sa më shpetë. Sa më takon, pa dushim unë jam njëri i lirë, durim im ka një fund, nevoja për t'ju bindur një politiket mbrapë që dhe jo ka një cak, rruga e partijës socialiste ishte dhe mbetet e pas suksesu. Për yulli manjanin, mbledhja e asamblesë komptare ashtu si që shbërt është më tradit, u karakterizua nga mungesa e transparencës, pasi një pjesë e saj u zhvillua me dyrë të mbyllura. Nuk është gjërë e besoj për ju që mbledhja të asamblesë hapen vedhëm kër fletë kërëtari dhe mbyllën kër fletë kër flasin kundështarët. Kjo është problemi demokracisë brëndës më në parti. Zëderama nuk ka rrugë tjetër përveset të bëjë këto show të tipit e kam thënë në NGO për fatin e keqë, ku partin e ka katandizu si shoqate në rojtarve të palata dhe paleje. Vullnetin për të hyrë në parlament e kanë shprehur më pare dhe deputetet Belo, Harasani e Islami, por nuk dihet e nde, sa do tjetë numëri të zjedhurve socialist që do t'i bashkohet nismë së tyre për të thyrë bojkotin e vendosur nga asamble e kësaj partije. Në fakt, veç kritikave të Zotit Blushi apo kritikve të tjerë të njohër brënda partis socialiste që ta shmequen pjestar të levizjes për mendimin dryshe, të gjithë punimet e asambles partis socialiste u karakterizuan nga një fjalimi gjati e diramës shefi i kësaj partije i cili ka rikonfirmuar vazhdimin e protestave deri në qeljen e kutive. Një dit për para seancës e jarë se konshme të parlamentit të thirur nga kuretarje e kuvendit, por e kërkuar edhe nga deputet të Parti Socialiste për përmbytjet në Shkoder, krevu i Parti Socialiste Edi Rama, ka refuzuar për sërif tesën e majorancës për të marë pjesë në parlament. Ne mund kontribojmë të qështë të akonë për këtë fazë. Jo duke marë pjesë në farsën parlamentare, të organizuar nga autorët të vërmëtarisë kriminale që nëzori fjerësën jashtë kontrolit po duke më solidarizuar me gjdo familje shkodrane për të kërkuar, shlyrën e gjdo dëmi për gjith pas një dalim partjak, duke bërë të qështje pjesë pandash me të agendës protestave tona. Prala e djekës mandatër është shpikur për të larguar vë mëndjen, nga zëllumet e qeveris së saliut, mandatët tona janë të popullë opozitarë. Ato asë mund digjen dhe asë mund transferohet, Për kre socialistin, shkaktare për mbytjeve në veri është qeveria. Kjo një arsye më shumë për të kërkuar lërgimin e kre ministrit Berisha. Shkodrën nuk e për mbyti, dore e zotit, po marzia e robit për shtetit e të paras. Dhe këtë krim shtetëror do të ndëshkoj me forcë, jo vetëm shkodra, po e tërë Shqipria. Ndërko, punimet e asamblesë të parti socialiste dhe që debatave lidhur me hyrjën në parlament, u dominuan nga deklaratat e disa përfajsuesve të kësaj partije. Ata paracitën për mediat materialet të shkruara dhe filmike, të publikuara edhe më parë, që si pas tyre bëjnë fajtore për gjendjen qeverin. Ndërkohë lidhur me akuzat që sa po të gjuam të bëra në asamblen socialiste, se ajo që ndodhin në Shkodër, pra nuk ishte një fatkesi e natyres, por ishte gabimi qeveris ka reaguar Ministri i Energjitikës Dritan Prifti. U shpif se komisioni i posaqëm që kërkojnë regulloria shkarkimit plotave nuk unë grit. Tu është i dokumentit cili është i datës 12.6.2006, 
i firmosur nga ishtë shefi kabinetit Ministri Trulli, por brënda dhe nga Ministri, ku ndryshohet një pies e regulores së vitit 88, ku kryohet një komision teknik për të menagjuar kaskadën e drinit. A të ditë që ne kemi filluar shkarkimet, për urje në fjerës kanë shkuar në bi 1.100 m3 dhe si pas regulores, kur për urje në fjerës shkojnë bi 1.100 m3 në sekund këta bura dhe gra dhe specialistë zotët të cilët kanë drejtuar sekretariatin teknikë dhe grupin e punës kanë lejuar atë që lejon regulloria, pra që fjerëza të akumuloj pak më shumë brënda nivellit regullores për në mos të përkesuar dhe për në mos shaktuar për mbyt jetë jashtë në konshën për zonë në Shkodrës. Dalemi tani dhe flasim për revistën tonë Euroklan e cila këtë herë do të në njo me fiturat dhe funksionarët e rinjë të Komisionit Europian në Barozo 2 të cilë do t'jen interrekutorët më të rëndësishëm të autoritetetve shqiptare dhe atyret Balkanit gjatë këtyre 5 viteve të arqme. Euroklan përqon gjithashtu shumë lojshmërin e mesajëve të Parlamentit Europian për heqen e viza vafa shkurtra në korik të këti viti si dhe qëndrime të këti institucioni Europian për bojkotin e opozitës shqiptare. Një kronik specialet të përgatitur nga gazetari e unë në Bruxelles, Risa Zyka, juftojmë të ndiqni pasi glesë mbyllëse të këti edicioni lajmesh. Kalem të një zonat e përmbyturat Shkodrës, si rezultat i përmirësimit të situatës në këto zona ka vijuar sot këthimi i banorve në shtëpit të cilat tashmë janë të shliruar nga uj. Me gjitha të shtabi emergjensës, këshilon të evakuarit të qëndrojnë një ashtë zonës, ku ende vazhdon të ketë uj dhe nuk është të kryer higjenizimi i plot. Forcat e ushtëris kanë vijuar shpërndarjen e ndimave dhe forcimin e argjinaturave të dëmtuara nga uj, ndërko, si pas të dhenave të Ministrisë e Energjitikës, nivelli ujt në liqenin e fjerëzës është 289 presje 89 metra, në koman 170 presje 67 metra, dërsa në vau në dejës është në kuota 74 presje 59 metra. Vlen të theksor se shkarkimet nga këto hidrocentrale janë nëndaluar prej 3 ditësh. Sa ka që Krye Ministri Vëndit Saliberisha ka deklaruar nga Shkodra se javën që vjen do të njësë dëmë shpërblimi i të gjithë atyre që janë prekur dhe dëmëtuar nga përmbytjet. Zoti Berisha ka patur një takim me shtabin e emergjensave të cilve u ka kërkuar që të shmangen epidemit, të shmangen së mundit, pra të punohet për shmangen e tyre dhe të rabilitohet sa më parë gjithë zona e përmbytur. Këte javë që veria miraton parimet në bitë cilat do të bëhen vlerësimet dhe kompensimit tyre është në Detyre në tuaj, është në detyre qeritarë vendorë, është në detyre moralë të krye pleqve të fshatrave, që të bëjnë vlerësimin më objektif. Shteti ka të gjitha mundësit të dëmë shpërblej qindark për qindark damet e kryura. Por, edhe njërë thirja ime është, i ashtë gjdolloj abuziviteti. Këtë kronik pra Kryeministrin e Vëndit do të ndisht një më të zgjeruar në edicionin e radhës, ndërko do të vjojmë me të tjera informacione, kështu kretarja e kuvëndit Josefina Topali, duke ju referuar deklaratave të Ediramës dhe në Asamblen Socialiste, ka thënë se përdorimi politik i fatkesis shënon dhe fundin e moralit politik. Nga komuna Dajq, kuretarja kuvendit Josefina Topale akuzoj partinë socialiste se po përdor politikisht fatkejsin atyrore që përfshiu për më shumë se dy javë zonën e në Shkodrës. E fundi moralit politikë që të përdoresh fatkejsin atyrore për të bërë politikë. Kjo është fundi. Fundi, fundit i moralit politikë të manipulosh mi fatkejsin atyrore. 
Zonja Topali vizitoj Dajqin, një nga komunat më të dëmtuara nga përmbytit për që sot pas një konstatimin e teren, situata ishë përmirsuar në djeshëm. Unë shofë se ka një transformin të jarë zakonshëm. Hyrja qytetit ishte e pa besush me ta mënoj se vetëm para të redisha ishte më lume në ujnë, dërsa sot s'kishte asë një shej. Qytetit ishte në kam dhe ju përgjish momentet të vështirë, ishte dëtyra ti dhe e bërë i si që ta konte. Banorët i konfirmuan zonjës Topali se struktura shëtrore ishë në nga dishmëri të plot gjithë gjithë ditve të emergjensës civile, duke garantuar ushim si për ta ashtu edhe për gjënë e gjallë. Nga këna pasë mundësi me rëziku jetën, këna pasë mundësi mund të mëtu marron, për njëna gjithë minutët mëtë, mëtë, mëtë shpejta. Ju falem në rojmë shumë. Ta shë shumë mirë është, falem në rëshë shumë prej qeverisë. Kam përmëtu një vetë në ditë i to, si së shifë një rëjo. Kuretarja kuvendit falenderoj banorët për të gjithë ga dishmërin ofruar qeveris në përbalimin e sukses shëmë të situatës e emergjensës civile. Do t'i rikthejemi përsëri situatës dhe zonave të përmbytur akshtu Ministria e Mjedisit ka deklaruar sot se mbështet banorët në zonat e përmbytur anë shkoder. Me antë një komunikate për shtyp Ministria e Mjedisit ka bërë të ditur se përveç kontributit të saj si institucion të gjithë punojnë si të shdo nivelli do t'i apin 10% të pagës. Kontribut do t'jetë pies, pra ky kontribut do t'jetë pies e fondit të ndimës të kryuar për të përmisuar sa do pak të gjendje. Ministria e Mjedisit i ka bërë thirje të gjithë institucioneve të tjera qevritare ose jo t'i bashkojnë kësaj nisme. Nërko, partia Levizia e Legalitetit ka reaguar pas mbledhjes djeshme të këshilit bashkjak të tiranës, ku këshiltarët socialist kanë refuzuar të miratojnë fondin për ndim, pra në drejtim të gjithë familjeve të përmbytura në verit vëndit. Bjen sy një qëndrimi turpshëm i këshiltarëve socialist në këshilin bashkjak të tiranës, të cilët të urduar nga kërëtari tyre, i cili është dhe kërëtari bashkisë, kundërshtuan akordimin një fondin dimet bashkis tiranës për familjet e përmbyudar në verit vëndit. Qëndrimi këshiltarëve të pësës është vazhdimi politikës vetë për ashtuset kësaj partije, e cila për kundrejt të tyrimit për të marë pjesë dhe dhëmë kontributin si opozit në shpalosën alternativave apo përqeset integruset vëndit, ka zjedhë rrugën e refuzimit dhe bojkotit nda institucioneve, Në lidhje me këtë problem ka reaguar dhe partia e balit komtarë. Partia e balit komtarë kundërshton qëndrimin e këshiltarëve socialist të bashkis tiranës të cilët votuan kundër fondi financiarë për të vajtu në ndim të banorve të qarku të shkoder dhe lezë. Mbajtja penge bashkive dhe komunat të drejtuara nga socialistët për të mos kontribuar dhe ndimuar vlezit ta në veritë Shqipëris të regon se frima drejtimit të kësaj partije vazhdon të jetë me mentalitet ideologjik. Mënyra e grumullimit të fondeve financiare me numër logarie më vete të regon frimën e ndarjes dhe të përqarjes mi disë Shqiptarve. Në fokus sonte do të kemi një problem i cili ka të bëj me mos marveshjet e qytetarve, pra ata që guidojnë makina dhe policis rrugore si dhe për mënyrën se si kjo e fundit i gjobit qytetarve. Metoda e përdorëm nga policia rrugore për vënin e gjobave është këthyrë prekosh në një nga shqecimet kërësore të qytetarve. Mos funksionimi i sinjalistikës, por edhe mos informimi i qytetarve në bikodi rrugor. I shqecon këta të fundit lidur me veprimtarin rrugore, dhe vënin e gjobave. Kjo është të treta herë për mu, gjithë problemi është që ne me të gatë huja, me të gatë greke, të s'ka asë tabela, asë vend parkimi, asë i lëj shenje, hitë pa me polici, makinë me të gatë huja, është të treta herë që vion këtu, dhe makinën e gjithë të njëtë në rejnë policië, gjithë mund të rejnë bërë. Për nësë e aktual të një në tu pini ka vjohë për nja makinë, a hiku ke kara të rejnë, shku e ma tje, ja për në dokumento shku e pak Dhe zirë pastare paguen paret. Pse duhet të dhimë tu, që fashë kelikme? U, është e vërtet që kemi shkenë regullat, s'ka viza, parkingut. Këte kemi të sigurët, kemi bërë një gabim. Por ama, të merët makina, me kara të rejshë, dhe t'hikje në rajon policis. Por cili është ligji që regullon vënin e gjobave dhe lajmërimin e drejtuesve të automjetëve, kur ka shkeli të qërgullimit ose kur lajmërimi i personave nuk është i mundur në momentet të caktuarat të shkeleve. Që nuk arrinë të ndalojnë nga shërbimu që atë në rëgorë, në e në qërë në thënë në të i kodë rëgorë, shprej shumë qartë, 
dhe shprej dhe rastet kur nuk mund të, nuk mund të bet një oftime më njëherë, shumë kësa shkelje, si që e në rastet e eci më shpeci, ose rastet kur vetë shkelje si nuk ndodhet pranë mjetit vetë. Në këto raste, shëpinu që këtë nërgorë, janë të detyruar të përpilojnë për që balë në kësatimi shkeljes për shfarë dhe dojë shkelje, si dhe jemi detyruar që bërna të tre ditëve të njoftojmë shkeljësin, kjo në bastë të andrejsës që delë nga sistemi targave ose sistemi i leve drejtimi. Për shtetë asit që banojnë në jashtë vëndit, njoftimi do të kryet bërna një vitim. Si pas drejtuesve të policisë rrugore nuk ka rasta abuzime në vënën e gjobave ndaj personave të caktuar, pas i verifikimi bëhet në përmjet metodave të kompjeterizuara, të cilat zbardin të dhënat e gjdo qytetari në përmjet targave. Kaluon të kë bota dhe fidhëmisht do të ndalemi në Haiti, ku situata vazhdojnë të jetë kautike. Zyrtarisht flitet për 50.000 viktima, por pritet që numëri tyre të jetë 4 herë më i lartë, ndërkoj që të plagosurit numërojnë rrëtë 250.000 persona. Të mbjetuarit në Porto Prans janë përfshirë nga një gjëndje paniku si pasoj e likundjeve të tjera të tokës. Një dit më parë një tërmet 4 presje 5 baldi i shkallës e riter u registrua rrëtë 25 km larë krye qytetit. E pranishme në Haiti do tjetë dhe sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton, si dhe sekretari i përgjithshim një këbës banki mund të cilë do të shojnë nga afer situatën, si dhe vështirësi të mëdha me të cilat po përbalet kështet. Do të metemi përserit të këbota dhe do të ndjekimi informacionet të tjera. Ukrajina zhvillon sot zgjedit presidenciale. Dy kandidatët kryesor, Viktoria Nukovic dhe Julia Timoshenko, hodhëm votën e tyre duke thënë se do të punonin për një të hardhme më të mirë për vendin. Në këto zgjedit janë të pranishëm rrëth 600 vëzhguës të OSBS, e mira të tjerë ndërkomtare vendorë. Si pas sondajëve, kandidati Viktoria Nukovic pritë të dalë fitues në këtë raun të parë. Me gjitha të nuk do të ketë përqindjen e mjaftueshme të votave për të marë postin e presidentit. Ali Hasan Ai Majid ose Ali Kimiku, një nga ishtë drejtuesit më të lartë të regjimit të Saddam Hussein në Irak, është dënuar me vteke nga gjukata e lartë e vendit. Ali Kimiku cilësohet si një nga përgjësit e masakrave ndaj kurdve në verit të vendit, gjatë kosë që Saddam i ndërmori aksione kundrë popullësis, duke vrarë eliminuar mira njerës. Pes antarët e përhershëm të këshillës e sigurimit të kombëve të bashkuara dhe Gjermania, thonë se do të vazhdojnë punën për gjetje në një zgjidhje e për mes negociatave në bja ambicjet bërthamore iraniane, por ndërkohë për mari në konsiderat masat të tjera. Takimi në New York ishte një sesion analize për të parë drejtimin për para në biqështje në bërthamore të iranit. Këshillë i sigurimit të kombëve të bashkuara ka vënd tri palë sankcione nda iranit për aktivitetet e ti bërthamore, për të cilat besojnë se kanë synime ushtarake dhe jo civile. Një mbrëmje plot të shkëllqim, muzik dhe emocione ka qenë në nata e dytë e gjeniu të vogël e cila është zhvilluar në teatrin e madhë këtu në televizionin klanë. Pas prezentimit të tyre në natën e partë të 30 fëmijet e gjeniu të vogël nisën garën për shmimin e madhë. Në ndryqimin e projektorve përveç garës në skuadra të cilat kanë për drejtues një përfajsues të juris, fëmijet konkurojnë edhe individualisht duke pritur edhe vlerësimet e juris për se cilin konkurent. E rëndësishme të një fëmija është me vlerësua të që jarrinë, se sa me zbulu një të metë dhe më. A të do të mësoj gjatë rrugës, e ka gjithë jetën për para. Nata e spektaklit është vetëm kurorëzimi një përgatitje e shëmbullore gjatë gjithë javës. Kemi të bëjmë e fëmi, të cilët këndojnë këndë shumë të vështira. Pjesë e skenografis, tashme janë edhe prindrit e fëmive të cilët janë gjithashtu më bështetësit më të fort. Me vokalet dhe interpretimet e mrekullueshme me live, her her edhe në grup, fëmijet kryuan atmosferën e veçan të një konkurimi të vërtet profesionistë është të vejgjët. Kjo të atër i pakzuar me emrin e gjeniu të vogël tashmë është këtyrë në skenën promovuese të fëmive të gjeniu. Ku përveç publikut në salë, admiruës janë edhe teleshikuesit e të vëklanë, gjithë të të shtunë në mbrëmje.
Mirë, do të ndalemi në një tjetër produksion të televizionit Klan, i cili vjen shdo të djelë dhe është fjalla për histori me shurmuës, i cili në fokuson dhe do të këtë vitin 1961, dhe të cilët kjo është një vit i një orë për prishen e dashurisë së madhe e midisë Shqipëris dhe ish bashkimin sovetikë. Ku këmë shkojnë, këmë përqafojmë, këmë pëth të gjithë, se këmë patë në frikë që shkojnë vë dërzove, një lash aty. Kështë e kështë. Në mbrumin e sotme në histori me zhurmuës do të ndalemi në vitin 1961. Si pasoj e prishës të dashurisë në bashkimin sovjetik, dole një numër i madhë njerëzisht të pak nashur, si dhe ushtua fluksi aratisjeve dhe tentativave për aratisje. Iftuar i par përson të Shaban Doqi, i cilë në kryet të një grupi prej 4 vetësh, bëri një përpjekje të dështuar për të aratisur, pas i ranë në kursin e forsave të ruajtje së kufirit. Gjukimi, burgu dhe më pas internimin e rëshen, janë disa nga momentet ku do të ndalemi gjatë këti rëfimi. Nga gjendja e amullë që u kryua pas prishjes me bashkimin sovjetik, u kryua iluzioni se në Shqipëri do të kishtë ndryshime në drejtim të një liberalizimi. Për t'i para prirë këtyre ndryshimeve, një grup personash me prirë e liberale, me distyre dhe pjetër arbnori, me qender në Tiran, vendosën të kryojnë një partit të re. Organizimi, zgjerimi, rënja në dorë të organeve të diktaturës dhe dënimi i këti grupimi do të vinë në mbrëmin e sotme në përmjet rëfimit të tanu shkasos, një rritë për ideatorve të këti grupimi. Si shdije, strejimi ka qenë një moment të rëndësishëm i familjes shqiptare. Një histori njërzore që pasyron këtë moment do të nga vinë në mbëmin e sotme në përmjet bisedës me rrudi ekonomin, njërin prej protagonistëve të kronikave të kohës. Adresa jonë zyrtare në internet është tvklan.l, që këdoj që është interesuar mund të klikoj me njëherë dhe të ashronohet me të rejat më të fundit nga vëndi dhe bota. Para se të ndajemi ju rikujtoj se do të keni mundësi pas siglës të ndiqni specialen tonë Euroklan, pra që ka përgatitur gazetarja jonë në Bruxelles, Erisa Zykaj. Ndërkohën e bashkë do të takojemi në edicionin e fundit lajmeve. Deri atere, falem derit për vëmëndin dhe miru pafshë. me fytyra dhe funksionet e reja të Komisionit Evropian Barroso 2. Këtë javë, komisionerit e rinë kanë kaluar një audicion prej tre orësh para Parlamentit Evropian për të parë nësa ata janë të zotët apo jo për të markë të funksion të rinë. Mund të them se ka patur komisioner që kanë kaluar me sukses të provim, por ka patur të tjerë që kanë shgënyër. Stefan Fylle është komisioner i ri për zgjerime dhe politikën e fqinësis. A i ka kaluar me sukses provimin para parlamentit evropian. Stefan Fylle ka një detyrë më të vështirë se Oli Ren pasi a i ka dy politika në një, por Stefan Fylle është më i hapur se Oli Ren ka një komunikim më të ngrot dhe ka një umor qek të vetin, duke ardhë nga Republika Qeke, gjithësësi mos arëm se umori qek në njerë është thik me dy presa. Cecilia Mashtu më është komisionerja e re për gjejse për punët e brëndshme. Ajo është suedeze dhe ka një një urit të bolshme për eone në Balkani, duke shënë se presidenca e më pashme ishte pikërish presidenca suedeze. Ky është dhe një avantash për ministrin e brëndshëm të Shqipëris për të arritur atë që Shqiptarët për e presin me kash padurim heqë në vizave afat shkutra në korrit të këti vitë. Günther Oettinger, Gjerman, është komisioner i ri për qëgjës për energjin. Kontaktet me dispalës shqiptarë dhe dretorisë për gjithshme të energjisë do t'jetë intensive gjatë këtyre 5 vjetëve pasi Shqipria synon që të këthejtë në një super fushi bioenergjitikë në rajon, gjithashtu dhe furnizuese me energjit të vëndet dhe të tjera të rajonit. Kjo javë ka qenë javë e audicioneve të komisionerve. Letë ndalimit e ka audicionin Shtefan Fylle, me që ju jenë i rëbrëndësi të procesit të zgjerimit, qëfar mund të nathoni lidur me këtë qështje? 
Vëndet kandidatet do të jenë ato që në fund të fundit duhet të jenë performante në procesin e negociatave. Ashtë një gabim të përmondë është 2014-ën si datë të antarësimit të disa vëndeve të Balkanit. Ne duhet të jemi realistë. Këto vënde nuk mund të i plëtsojnë dhe tyre të shtëpis në një kohë ka shtë shkurëtër. Heqe e disave afat shkurëtra për qytetarët shqiptarë që duke e paralizushme dhe ritani mund të bët realitet në korik të këti viti. Ekspertet e Vropian ka mbetur të knaqo gjatë vizitës e tyre në muaj djetor në Tiran, lidur me përmbushën e kushtetë për pashaportat biometrike, por mbeten ende disa kushtetë të tjera për të verifikuar. Let me uh, underline that uh, Albania made a significant progress. Më lejoni të nënvizoj se Shqipëria ka bërë një progres do me thënës. Një nga qështjet më të rëndësishme është procesi liberalizimi të vizave. Me ajsa e njohën procesin është e mundur që të arrijet rezultati për fundimtar në korik të 2010-ës. It is possible to achieve uh, the final result in July 2010. Shpresoj se do të bëhet e realitet, por kjo nuk varet vetëm nga mështetja e plote parlamentit e Europian, varet nga përmbushja e detyrave të shtëpis, nga vetë këto dy vende, për të përfituar nga avantajët e regjimit të heqës e vizave. shumë intensive, me takime, me shumë euro deputet dhe me presidentin e Parlamentit Evropian, cili është impresione me cili një do ikë në Shqipëri, do këthej në Shqipëri? Cili është bilanci i kësa i këtyre vizitës? Dy ditë tjarë zakonisht intensive dhe dinamike, me dy që dhime dhe objektiva kërësore, e para liberalizimi vizave për Shqiptarë dhe për Shqipërin, dhe dyta mështetja Europës për situatën e përmbytjes në vërit të Shqipërisë. Ramë dhe akord dhe gjeta mështetje të plonë duke fillu nga presidenti Parlamentit Europian dhe nga kërëtarë të grupe dhe kërësore apo antarë të komisionit të jashtëm që ka një vendimari të rëndësishme për rëndësin dhe për mbydhjen e liberalizimit të vizave dhe në korik të këti viti. Kjo gjeja më rëndësishme për Shqiptarë Po ashtu, më përmëtun, i falënderova për mështetja në dëndimin që i ka ndanë shkodrës, qarku shkodrës dhe zonave të përmbytëra, duke i kërku që këtë ndim të avijojnë dhe të arrisin dhe gjeta një solidaritet dhe një gadishmëri njerëzore të jarë zakonshme për cilën unë jam shumë një njësë. Atër, ju kërkuat një mështetje edhe më të madhe nga shtetet antare, përsa e përket ndimës të këti mekanizmi të mbojtës civile për përmbytet që ka ndodhë në verit Shqipëris? Absolutisht, dhe nga ato gjeta, ju vetëm një kuptimin, sepse dhe në vendet e tyre për shkak të ndushimeve të klimës, ato përbadhen me situatat të jarë zakonshme, me emergenca civile, dhe ata e kuptojnë mirë situatën e pështirë në të cilën ku përbadhet qyteti shkodrës dhe qarku shkodrës me këto shira shumë të mëla dhe më ndryshimet klimatërike që është një fenomen e cilja është vendosur si prioriteti politikave të bashkimit të Europian. Ndryshimet klimatërike nuk mund përbalen vetëm nga Shqipria, sepse është një moment risku dhe konsideros një qështje e siguriz globale. Unë ka bytur vetë komisionerin për sërime dhe për politikën e fëmjësis, që është komisionerin Lili, që është Stefan Fylle, dje dhe a i thotë që i pëlqen shumë fakti që Parlamenti Evropian e mbështë të plotësish këtë gjë, por ama nuk varet vetëm nga kjo, varet nga plotësimi i kushteve të disa vlojqeve. Ju a i kene transmituar në këto, ta kime që keni pasur, mendimin e eksperte Evropian gjatë vizitës në vjetor, dhe 
pritit muajt e ardhshme. Pa dyshim. I ri për sërita dhe her, po gjëra që ato ishin në djeni, se në qëfar fazë të përgjigjës pëtjeve jemi, në qëfar fazë të plusimit të kushteve teknike në jemi, sepse kemi që shkëllqyshë me pasaportat biometrika dhe i kemi në standartet më të larta, bilis më të larta se disa vende antare për shkak se duke qenë se ishim më vonë se ato teknologjia është më larë, dhe kjo është diqka shumë plus dhe pozitive për vendin tonë, por ashtu në raport me menajimin e integruar të kufive dhe me mënurën elektronike të kontroli të hyrjeve dhe të daljeve të qytetarve, vetë parlamenti ka plusu të gjitha kushtet me kalimin e ligjeve të antimafjes të dëshmitarve të drejtsis, të protokolle të pashpunimit me drejtsin, do të fusim në programin arshim një tjetë të li që ka të bëjë fundra diskriminimit dhe këshu në mjullim të gjitha dëtërimet që kena. Bojkoti opozitës shqiptare po të sënon procesin e integrimit të Shqipëris, liberalizimin e vizave, po gjithashtu po jebë dhe një imaj negativ të vëndit. Të bojkot e kanë dënuar reptësisht shumë eurodeputet. Asë një nuk alindru për të qenë gjithë një fitues. A i që është në kryet opozitës nuk ka vënë asë kandidaturën e ti për në parlament. A i është për të fajsuar. Magistratura është për erë në biankesat që janë prezentuar nga opozita, si rjedhim, pushteti politik nuk mund të pushtoj vendin e gjysorit, kur këj fundi të ka dhëmë vendimin e ti. Qeveria po përmbush standartet, ata janë duke bërë gjithë shka, ndërko që një opozit që rinë rrugë dhe nuk luan rolin e sajnë në parlament për qonë një imaj negativ për Shqiprin. Së duhet bojkotuar, bojkoti se egzistonë në demokraci. Ne e dim se ka gjithmon tensione mi disë koalicionit qeveritarë dhe opozitës në gjdo vend demokratik, por një farë bashkëpunimi është i nevojshëm. Ky bojkot është i keqë, pasi nuk kryon alternativa. Nuk kryon alternativa. is not giving enough possibility.